в жизни такие люди вообще наверх поднимаются. Потому что удовлетворяется эта исключительность властью и деньгами. Легче всего. Но на самом деле это неправда. Жизнь, конечно же, марафон. Как бег, особенно бег на длинные дистанции, может калечить психику. Я с этим добром живу. Я его достаточно давно идентифицировал. Она у меня есть. Вот это у меня, вот эта зараза, она не дала порадоваться. Мой метод существования на сцене, как на капустниках, на вот такое выпендрежничество, они в психике запускают такие механизмы, что ты вот, тебе важно быть в центре внимания. Я понял, что это как бы заразы другого плана, потому что она тебя делает зависимым от одобрений. Выхожу на улицу, холодно, нереально. Просто я даже согреться не могу. То есть я, короче, 300 метров пробегаю, Думаю, да ну его нафиг, <смех> разворачиваюсь. В трудности жизнь начинается у одних. Вот они как бы трудность увидели, и вот как бы энергия появляется. И... А для других надо отойти, отдышаться и вот шаг сделать. Человек, смотря в зеркало, он должен себе задать вопрос, это вообще во мне где? Это моя сила? <смех> это то, что меня делает сильным? Или все-таки это, это то, что вот как бы ну, подташнивает, да? это ну, смердит на самом деле? Потому что эти же вещи, они тебе не дают возможности думать о других людях. То есть ты очень эффективно, очень качественно можешь подумать о себе, а как только тебе надо подумать о других, они как будто тебя силы лишают. У меня есть истории две здесь, про Петю и про Васю. И в жизни, на самом деле, у него ровно так же. И по бизнесу ровно так же. Вот как в спорте он так, бла 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 И вот во всем остальном так, бла 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 Я вам хочу показать, поделиться просто соображениями, ну, вот что такое бег, как, вот, как часть жизни, как модель жизни. Она интересная. Я хотел закончить этим, можно с этого начать. Где-то 8 лет назад какая-то японская компания сделала рекламную. Реклама, в общем, японцы очень бегущие люди. Там очень много бегающих марафон. И вот там марафон бежит-бежит, потом в какой-то момент парень останавливается, и они, марафон у них заканчивается, они все по своим делам разбегаются. И ты, лозунг компании «Жизнь – это не марафон». На самом деле это неправда. Жизнь, конечно же, марафон. То есть, и это, это идеальная модель жизни. То есть, вот иде... Максимально как бы, подробно можно объяснить вообще поведенческие модели, как у нас голова работает, как вообще и марафон тренирует очень важные навыки, которые делают тебя ну, в жизни как-то более устойчивыми и даже конкурентоспособней. А как бег, особенно бег на длинные дистанции, может калечить психику? Вот какая моя тема. Как он может вообще выбивать и воспитывать, ну вот если мы от, отталкиваемся от того, что мы, каждый из нас состоит вот из чего-то хорошего, вот в нас есть светлое и в нас есть темное. Ну вот как бы можно с этим соглашаться, можно не соглашаться, но вот в гипотезе что, того, что вот это темное точно есть, вот как бег вот это темное может взращивать, да, вот как приподнимать. История номер один моя. Первый мой марафон я решил пробежать, вот случайно достаточно, это, это такое как бы для меня приключение было неожиданное. И я когда взялся готовиться к марафону, я понял, что я могу подготовиться, я понимал, что из четырех часов выбежать для меня это счастье невероятное, потому что мой друг, уже два марафона пробежавший, очень спортивный парень, 4.10-4.05 у него было. Я понимаю, что ну, как бы для меня из 4 часов это просто фантастика. Вот, и я как бы вот с этими мыслями начал подготовку к этому марафону. К, к Ницце, э, я как бы из Ницы в Канны бежишь, там есть антибовские горки, э, и мой тренер э, говорит, Серега, ну ты, блин, ну по 5.0 можешь бежать, 3.30. Я говорю, вот это просто чума, 3.30, я сразу, первый марафон у меня будет 3.30, круто. Так, э, он говорит, смотри, вот 5.10, первые 2 километра, потом переходишь на 5.0, и вот как бы и бежишь. Там, ну, потерпишь, понятное дело, какое-то время. Я выбегаю, 5-10 первый километр, 5-10 второй километр. Понимаешь, что что-то у меня пульс уже бух. Я, короче, где-то на 21-м километре, я понимаю, что я не знаю, как я доживу до, до, до конца, потому что мне уже хочется лечь. А бегу я по 5-20. Я уже вывалился из, своих, из всех целевых. На этих горках я умер. Там за 2 километра э, мне хотелось лечь на травку и сказать, что все просто. Я ничего не хочу видеть, не хочу двигаться, не, мыслей никаких нет. Вот, вот, вот эта стена прям такая, она яркая очень оказалась. Я, короче, пробегаю за 3.51 в итоге. И меня разваливает. Просто я просто какой-то такой, мне сейчас надо бы радоваться. 
что, ну, блин, из четырех часов выбежал, 3.51. Товарищ, который там, с, с которым ты сравниваешь, вообще где-то где далеко. А, а меня, я вообще ни, 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 ни одной эмоции радости не испытал э, в этот момент. Вообще, вот первый мой марафон, это был просто какой-то, я вот как бы хочу как-то порадоваться, а у меня ничего хорошего не, не возникает. В чем причина этого, этой штуки? Есть такое свойство психики, оно называется исключительность. Вот я знаю, что я особенный. Вот что-то как-то, либо я себе сам об этом сказал, либо кто-то мне об этом, не, не, родители меня таким воспитали, хвалили, хвалили, говорю, вот ты особенный, ты особенный, вот как бы, либо там ты отличником был в школе, потом в физмат-школу приехал, в физмат-школе ты уже понял, что ты не, сам, не самый особенный, потому что там есть гораздо умнее ребята, но тем не менее, ты физмат-школу закончил, потом, и вот как бы потом, нач... не, ладно, мне начальником стал 24 года, я, я, я реально же особенный, и вот это свойство, человек говорит себе, как бы свой, 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 с этого где-то в голове, в голове. Я не такой, как все. И это дает огромную силу, очень много энергии. В, в бизнесе это все реализуется. И не только в бизнесе, в жизни такие люди вообще наверх поднимаются. Потому что удовлетворяется эта исключительность властью и деньгами. Легче всего. Вот такие люди легче всего лезут за властью, и легче всего они вот, ну как бы у меня много денег, значит я особенный. У меня много людей в подчинении, значит я особенный. Все просто. Я с этим добром живу. Я его достаточно давно идентифицировал. Она у меня есть. Вот это у меня, вот эта зараза, она не дала порадоваться просто. Ну как, я же получается не особенный, если я опять 3.30 не пробежал. Я себе сказал, что всем же сказал я, что по 3.30 пробегу. А тут 3.51, и порадоваться не получается. Вот такая штука, исключительность. А вторая история, где-то это год назад, да, год назад летом, я взялся подготовиться к пятерке, пробежать 5 километров. И захотел выбежать 5 километров 20, из 20 минут. Ну, 20 минут это, в общем, более-менее, кор короче, так, быстро. Особенно для меня, я не сильно быстро бегу. А, готовлюсь, у меня там полтора месяца, ну, трениру... А там надо прям тренировки, это пятерку надо тяжелые тренировки делать. И у меня что-то как-то ну, как не идет ничего. Я, я вспоминаю одну штуку, еще одну свою заразу, которая у меня воспиталась, образовалась. Это вот как следствие опыта сценического. То есть у меня вот жена моя, она заслуженная артистка России. Вот ее су... метод существования на сцене, я когда просто осознал это, я сказал, что я не артист, и я на сцену больше никогда не, выли, не выйду. Вот она как бы делится чем-то важным, да, вот переживает, просто преображает себя, преображает всех в округе. А мое, мой метод существования на сцене, как на капустниках на наших, мы в КВН здесь с ребятами играли, то есть ты выходишь и вот ты себя даришь залу, демонстрируешь себя, ты выпендр... короче, выпендриваешься. Это вот такое выпендрежничество, яркая просто. И вот оно у меня, а это же какие-то циклические вещи, то есть один раз, два раза, там вот внимание глаз, которые на тебя обращены, они в психике запускают такие механизмы, что ты вот, тебе важно быть в центре внимания. И я тоже эту штуку достаточно как бы давно идентифицировал в себе, понял, что это как бы заразы другого плана, потому что она тебя делает зависимым от одобрений, она тебя делает зависимым от, от чужого мнения, она вообще на самом деле очень сильная зависимость. Исключительность на языке более понятном это гордыня и эгоизм и самолюбие, а вот эта демонстративность, я просто такими словами более аккуратными, это на самом деле тщеславие. На языке психологии или акцентуации есть в психологии, это маниакальная истероидность. Вот эта маниакальность, это истероидность. Вообще лидеров называют, вот те, кто руководителями получаются вырасти, как правило, они все являются носителями маниакально-истероидного комплекса. Их вообще психологи, в принципе, ненормальными людьми считают. Чуть-чуть с отклонениями. Это вот те свойства, которые им дают возможность как-то двигаться по жизни. Я вот вспоминаю, я же выпендрежник, да, точно. Так, а как-то вот мне надо мотивы свои, как-то как это подбросить а, а, дровишек, что же сделать? И сил прям не хватает, вот нету просто. Я вот выхожу на тренировку, мне не хочется вообще тренироваться. А, а так я сделаю пост, я никогда не делаю, я, не... я вот у меня давно это ушло, вот я как бы, я публично говорю, а я вот собрался, выбежите из 20 минут. Я говорю, вот, сделаю и посмотрю, как оно, а, а, как, как оно будет. Я, ну, должно вот что-то случиться. Я, короче, публикую пост, типа, я тут собрался из 20 минут выбежать, мне это все, о, давай, давай, там, лайки, лайки, комментарии, типа, мы с тобой. Я прям физически, я выхожу на тренировку, у меня физически силы появляются, прям раз такой, и, и бежит, и бежишь. Внутри э, этой дистанции, там, пятерку, когда бежал, 
а я заболел, короче, подготовку недельную я ее развалил, то есть болезнь, болезнь, не получилось подвести нормально, и я такой начал уже себе готовиться, блин, это вот сейчас я пробегу 20, ну, из 20 не выбегу, и это мне же надо придумать какую-то откоряку, вот как-то написать, почему я не сделал, почему у меня не получилось. Блин, ну это, 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 это не то, не то, да. И оно, оно реально дает тебе вот этого, как бы раз и впрыскивает. Впрыскивает в тебя силы дополнительные. Демонстративность, просто как зафиксируем, как, как точку. Так, исключительность и демонстративность. В беге это как и, как и в жизни, оно такими драйверами, мотивами, может быть, достаточно сильными. И третья история. Выбегаю, по два года назад, тренировка зимой. Надо, типа, дело сделать 15 километров и внутри какую-то мини-работку. На улице минус 19. Я, у меня работа заканчивается в 7, я там 8, я в Алексеевке, я там 8 часов одеваюсь, Выхожу на улицу, холодно, нереально, просто я даже согреться не могу. То есть я, короче, 300 метров пробегаю, думаю, да ну его нафиг, разворачиваюсь. 100 метров пробегаю обратно и вспоминаю наш разговор с тренером моим. Он говорит, Сергей, марафон начинается когда? Марафон начинается на 30-м километре. А что такое марафон на 30-м километре? Это когда твое сознание уже теряет силы, и ты переходишь на, вот, на, на свои рептиль... твой рептильный мозг начинает работать. Просто по, твое подсознание. Вот то, как ты его натренировал, так он тебя вот после 30-го километра и будет тебя вести. Там, он, там, мы с ним Канамана, думаю, медленно решай быстро, в, в, в этот момент обсуждали. Он говорит, как бы это можно натренировать как? Вот ты, в любая тренировка, которая тебе тяжелая, и ты себе говоришь о том, что не слабину, вот сейчас не пойду, дождь, там что-то как бы мокрый снег, в этот момент ты прописываешь у себя нейросвязь, которую у тебя вот на 35-м километре скажут, перейди на шаг. Вот ты, ты же там сделал, вот не, не надо упираться, переходи на шаг. Я такой вот вспоминаю этот разговор, думаю, душ нет, разворачиваюсь, делаю тренировку. И э, вот третье свойство психики, его называют, э, ну там как-то бытовым языком можно назвать упертость, это свойство силы воли вообще, это... Это вот способность, как, бы, как, как человек существует в трудности. Вот есть люди в, 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 этой, вот в этой точке, они делятся на а, две больших группы. В трудности жизнь начинается у одних. Вот они как бы трудность увидели, и вот как бы энергия появляется. И, а для других надо отойти, отдышаться и вот шаг сделать. А, на языке акцентуации это паранояльность называется. Это вот там, это, а вообще есть кандидатские диссертации много, как вообще русских руководителей называют вот, маниакальные истероиды на паранояльном типе личности, вот за счет чего они эффективными бывают и, и, и куда они, как правило, могут и забуровить вообще с точки зрения в смысле головы. А, что такое бег и вообще почему люди бег, бегают? Есть три уровня, три левела, три, три уровня, как вот, вот, эти, вот эти штуки э, включают вот, 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 вот это либо, ну, первое, да, человек, смотря в зеркало, э, он должен себе задать вопрос, это вообще во мне где, это моя сила, это то, что меня делает сильным, или все-таки это, это то, что вот как бы, ну, подташнивает, да, это, ну, вот смердит на самом деле, потому что эти, эти же вещи, они тебе не дают возможности думать о других люди, людях, то есть ты очень эффективно, очень качественно можешь подумать о себе, а как только тебе надо подумать о других, они как будто тебя силы лишают, потому что ну, вот, вот они, они вот так и работают. Как это в беге работает? Первое, кто начинает бег, бежать? Вот мы как бы, как правило, вот первые мотивы, мы от, убегаем от чего-то. Вот мы от, убегаем от лишнего веса. Ты посмотрел на себя в зеркало, а, типа, надо что-то делать, и побежал. Или что-то дома какая-то, вот, вот как недавно у знакомая есть, мы делаем вместе челленджи, и она пост такой размещала. Говорит, вот я в беге научилась быть сам, сама с собой, потому что дома что-то дети, муж, все заколебали, достали, я выбегаю, и вот я там как бы наконец-таки я одна. Вот от неурядиц каких-то убегают люди, от стрессов. От стрессов круто бег спасает. Ты начинаешь бегать, это же генерация эндорфина, дофамина. Ну просто физическая. То есть у тебя биохимия включается, и, и ты реально перестаешь переживать. Я таким образом, я, я начал бегать вообще в такой в нижней точке жизненного кризиса, и он мне прям как-то как это прям, как, как будто ты вот проблему в бега, в, ногами вколачиваешь в землю, там прям такая биохимия работает. А, убегает от чего-то люди, далеко это не работает, вот это надолго не хватает, месяц, два, три, 
потом нужны какие-то мотивы дополнительные. Вот следующим мотивом на следующий уровень переходят, это бегают за медальками. Вот как один раз соревнования просто попробовать, получить вот этот вплеск эндорфина за, за, с пересечением финишной линии, и все, ты говоришь, я хочу еще, я хочу еще. И эта медалька же, что такое здесь начинает работать? Ты себе говоришь, я особенный, я знаю, что я исключительный, а у тебя есть медалька, о которой можно поделиться, ты рассказал, тебя поддержали, и ты начинаешь вот как бы гасить вот эти все свои, если они еще и не удовлетворены. Вообще, если вы не слышали, то самый распространенный, вот все у меня там опровергнет или подтвердит, я читал, что самый распространенный в мире депрессия – это маниакально-депрессивный маниакально -депрессивный комплекс. Это синдром неудовлетворенной исключительности. Человек знает, что он, он себе сказал, или ему кто-то сказал, его так воспитали, ты, ты как бы хороший, ты прям великий, ты гений, а он в жизнь, взрослую жизнь выходит, и у него там почему-то девушки красивые на кого-то другого смотрят, почему-то там по карьере поднимают кого-то другого, а он вот такой как бы, и как бы и жизнь не складывается. Он, и, и, и когда в, его, в, так, в жизни такого человека появляется спорт, он просто вот он дает вот эту подпитку, я, а я теперь знаю, я исключительный. Я вот как бы увидел, а если еще у него есть вот, вот эта какая-то потребность быть в центре внимания, то то же самое такое, как бы, вот, вот этот огонек э, дос, досыпает дровишек, и вот эти медальки, они очень эффективно туда бегут. У меня есть ис, истории две здесь, про Петю и про Васю, вот в кавычках, конечно, это люди другие. История Пети. Мы начали бегать вместе. И он как рванул, то есть, ну там, мы на старт первый год, там, я 50 километров где-то недельный объем делал, он сразу 70, 80, 100, он там половинку, ну, короче, он очень быстро, он за, на второй год сделал Айронмена, в, в конце второго года он, он пробежал по 3.10, и, и, и мы все это время, я говорю, слушай, Пе Петя, да, чтобы не проговориться, слушай, Петя, ты зачем, ну ты же, как бы, ты же закончишься близко, ну куда ты? Я говорю, я вот не хочу, я хочу, дол... я понимаю, что мне нравится, я хочу долго бегать, я... как-то как опасно ты делаешь это. И в итоге он на третий год бросил бег. Все, вот он собрал медальки, вот, ну, как бы, когда мед... они перестают в какой-то момент тебя э, внутри вставлять. Да, 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 это называется эффект привыкания. Все наркотики по этому принципу работают. Да, ты дозу постоянно тебе надо повышать, и вот он как бы, других мотивов у него не появилось. Он как бы, вот, для него вот это было важно, там, сделал, 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 а он яркий носитель вот этого там вот этих всех вещей, и э, бросил, э, с, трав, травм нахватал, что-то еще нахватал, и, в общем, ушел из спорта. А вторая история, э, это, Вася, это Вася, он 10 лет назад начал заниматься спортом, э, и, ну, как бы у него не, нет такой яркой зависимости вот от, такой, от, от быстрых, больших результатов, но в какой-то момент он остановился на развитии, то есть он даже деградировать у него стали результаты, и он как-то, для него спорт такой, как это, ну, вроде надо, люди все поддерживают, я такой спортивный, а, а внутри огня нету, вот, вот кайфа он от этого не испытывает, и мы даже с ним выбегаем на тренировку, и он прям на тренировке бежит такой, бум-бум-бум, ну, как тяжело-тяжело, вот, вот, ну, потерял вот это ощущение кайфа от самого процесса. И он болтается, он понимает, что для него, для него, чтобы результат серьезный сделать, это надо сверхусилие, сил на это сверхусилие нету, еще в жизни что-то проблемы. И тоже вот как бы и в спорте, и в жизни на самом деле у него ровно так же. И по бизнесу ровно так же. Вот как в спорте он так бла 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 бла, -бла и вот во всем остальном так бла 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 бла, -бла. Вот. вот эти два этапа, если ты начинаешь спортом заниматься, да, на самом деле про жизнь это ровно так же. В жизни ты сначала там уезжаешь из деревни, или там что-то, вот есть у тебя что-то там, ты себе говоришь, я хочу там маме, папе машину купить, там, не знаю, или вот себе хочу там, ну как-то, что-то есть какой-то мотив первый, да, ты какой-то двигаешься, потом у тебя включаются э, вот эти первые медальки, которые ты начинаешь цеплять, должности, недолжности, какой ну, успех какой-то пробуешь, да, и вот и тебе кажется, что вот это и есть, вот, вот оно, вот ты, ты нашел. Потом понимаешь, что это ничего тебя не вставляет, и куда-то куда уходит в сторону, и, ты, и, и, ран, и рано или поздно ты приходишь вот на этот уровень. Что такое это в беге? А, в беге. У меня марафон в Амстердаме. А, я сменил тренера, который, который меня готовил в Ниццу. Мы, короче, начали заниматься с парнем Женей Пищаловым. И он меня совершенно как-то нестандартно начал готовить. Он говорит, Сергей, ты как, сколько хочешь побежать? Я говорю, ну я с 3.30 хочу выбежать. В Берлин я уже бежал, ну как, как бы по-другому, но на 3.30 не сделал. Я 3.38 пробежал, но мне там было хорошо. Он говорит, я хочу все-таки вот этот закрыть гештальт из 3.30. Он говорит, ну все, понял, я понял, да. Забудь, говорит, не надо, не надо, типа, не про 5.0 не думай. 5.0 это темп, который тебе средний позволяет из 3.30 выбежать. 
И говорит, давай попробуем получать удовольствие от тренировочного процесса. Вот просто тренировка. Вот она вот должна тебе в кайф заходить. И мы с ним вот так, мы год, и вот три, три месяца подготовки к марафону, они такие были. Мы просто вот как бы, вот, вот, вот это, без надрыва. Он мне длинных объемов не давал в неделю. То есть я максимальная неделя, у меня 80 километров была там, максимальная пиковая. Хотя до этого у меня там 110, 120 входили. Вот. И э, я пробегаю за неделю в воскресенье предстрелочную десятку. И я такой думаю, ё-моё, я что-то, блин, круто, у меня форма хорошая. Что, я могу быстрее 330, что ли, бежать? Такой про себя. Жду звонка от, от, от Жени, он там трек мой получил. Он говорит, ну, трек увидел, все, говорит, нормально. А, смотри, у тебя задача какая на эту неделю. А, про марафон не думаешь вообще? Вообще просто забудь про него. А, спи, жри, и в субботу из Берлина а, позвонишь мне. А, а, а до этого я начинал готовиться с понедельника. Я такой представляю трассу, там вот горочка, как я к ней подготовлюсь, где-то какой-то надо витаминки дополнительные поесть. Вот эту неделю я прям каждый день проживал этот день как подготовки к главному сражению. Он говорит, что просто выкинь марафон из головы. Ну я как бы, по, по это хорошо, суббота, я в субботу получаю номер, звоню ему, говорю, Жень, номер получил. Он говорит, ну все, молодец, смотри, короче, цель на, цель на марафон наша какая, делаешь отрицательный сплит. Я говорю, это труд, это надо вторую дистанцию, половину пробежать быстрее, чем первую. Я говорю, ну, Жень, ну, ну хорошо, ну, а, а, а дальше? Он говорит, ну, ты и дает раскладку. Первый километр бежишь там по, там по 5-0, буквально первый байк, потом десятку переходишь на 4.50, потом твоя задача полумарафон просто кайфануть. А потом как бы переходи на 4.45 и вот потерпи последнюю десятку. Я, меня он как-то обижает, потому что называет цифры медленнее, чем я думал, что я могу-то бежать быстрее, я говорю, Женя, а как-то я думал, что я быстрее, я думал, что я 4.25 могу сделать. Ну, 3.25. Говорит, слушай, если ты это выполнишь, ты быстрее 3.25 пробежишь. Но главное, не думай про целевое время. Сосредоточься. Первые два километра ты бежишь по 5.0, десятку просто разглядываешь улицы, первый пол полумарафон кайфуешь, а потом вот как бы марафон у тебя закончится. Ну, последнюю десятку потерпишь. Хорошо потерплю. Я такой бегу, ну, как вот ровно, как он сказал, десятку не заметил. Полумарафон, я-то помню, в Ницце на полумарафоне я уже умирал. А тут 19 километр, догоняю какого-то итальянца, спрашиваю, типа, ты как бежишь? А он по темпу бежит на 3.30, а не на 3.20. И уже вот, вот тяжело бежит, короче. А я такой, как это бодренький, думаю, о, прикольно, мы сейчас с ним поговорили. И я такой про себя, ох, там, типа, Женя там мне говорил, на, на 3.45 перейти, а я сейчас на 3.40 перейду. А последнюю десятку на 3.35 перейду, ну, типа, 4.35 перейду, сил много. И вот такой, в таком вот как бы вхожу в, в это, во вторую половину, десятку последнюю, она меня, конечно, вымывает, пульс вскакивает, я расстраиваюсь, ну, на, на это не перешел на шаг, финиширую, ставлю, сплита не получилось, но вторая половина получилась на, одну, на две секунды всего быстрее. И итоговый результат 3.22. На 17 минут быстрее, чем мой личный рекорд, и на 8 быстрее, чем ожидаемый. И меня вот это на самом деле перевернуло, как ну, сама логика подготовки, что когда ты концентрируешься не на результате, а на процессе, вот как ты живешь вот в этот момент, она тебя, на самом деле, результат максимизирует. И вот, вот эта штука, как, как это, это существование в спорте, когда ты находишь вот этот беговой дзен, у нас есть общий друг, он должен был сегодня выступать, Юра Строфилов, мы здесь, ну вот он тоже придерживается правила, что… И Синбаева стайл. Что такое Синбаева стайл? Не надо вот рвать сразу. Вот как бы потихонечку рекордики свои, потихонечку форму увеличивать, увеличивать. У меня какой-то момент появилось понимание, что я хочу три, из три, три часа. Это вот такой как бы это быстрый марафон и все как бы к нему готовятся. Вот, например, Егор пробежал сейчас из трех часов быстренько. Но я сказал, я в 50 лет. 30 кил, из трех часов. Я никуда не тороплюсь. Сейчас 45. Вот к 50 годам я должен в этих скоростях научиться бегать. А вообще моя задача как-то вот не так, как Юра, в столетнем возрасте выиграть чемпионат мира по марафону. А я думаю, не, я хочу прожить так, мне нравится, чтобы вот как бы бегать ты имел способность до конца. Вот прям вот, чтобы ты вот как бы в последний день вышел на пробежку. Вот это, вот это прикольно. И у нас был разговор с, с моим тренером, с Женей. Я говорю, знаешь, Женя, как у меня изменилось отношение к, ну, к ну, набор формы всегда. То есть ты, она у тебя поднимается, потом она у тебя опускается, болезнь схватил, тебя отбрасывает, 
первые три года, вот, я, я, когда хватаешь болезнь, и она форму отбрасывает, и, и вот этот момент, ну, мучительный период, когда ты возвращаешься на свой предыдущий уровень, потому что это все скучно, все это неинтересно, это все было, ты ну, как бы вот это, на тренировке выходишь, как, и как-то так их проживаешь, как, когда же это вернется, там, там, три недели, четыре недели, а, же, а тут же не рассказывают, Жень, я вообще поменял отношение к, к таким, я говорю, для меня кайф, я отбрасывает форму, а я в этом, вот в этом, в динамике набора, я прям чувствую, ах, офигенная штука, просто мне, ну, вот этот процесс набора формы мне нравится. В общем, поменялось как будто сознание от того, что у меня было в начале. Он говорит, блин, вот это, это, вот это самая правильная установка на то, что, что, такое, что такое бег. И в конце, вот да, даже у вас там может быть вопросиков пару останется. Если говорить про бег, вообще у меня есть отдельная, как бы темная сторона лидерства, у меня есть такая часовая почти тема я ее как-нибудь выложу обязательно. Там вот именно про эти вещи все, как это в жизни вообще калечит психику, почему, э, откуда выгорание приходит, откуда депрессивные реакции приходят, откуда это все появляется. То есть это все, вот, это все признаки заразы этой, которая в нас сидит. Есть, если, если этого нет, если ты работаешь, и, э, и оно как-то у тебя, голова устроена, оно не цепляет. И если это есть, то это нельзя, на это нельзя не обращать внимания. То есть это вот установка «примите меня таким, какой есть», это самое страшное, что могут люди вот с носителями вот этого, вот этого всего себе сделать. Так новость хорошая. Бег помогает, вот, вот эти штуки в беге помогают, и если чего-то не хватает, вот, ну, не, не, или исключительность нереализованная, и внимания не хватает, бег вообще прекрасно это все лечит. То есть он как дает вот это первых каких-то мотивов, вот это повышение настроения. Но э, э, плохая, конечно, новость, да, и кто о чем задумываться надо, и не забывать, что это все-таки зараза. И вот она э, в беге это часто, ну, в беговой тусовке это часто прям наблюдать, прям вот берешь ребят, которые там ну вот живут медальками, да, или там супер результатами, ну, достиг, достигнуть, а потом это приходит и, и получается, и, там, и, ты, и ты теряешь мотивы, и, и, и в жизнь, из жизни вы, вываливаешься куда-то. Поэтому это вот как бы очень, очень опасно не замечать, не обращать внимания на два этих свойства – исключительность и демонстративность. А, а вот когда есть у, у, у ребят волевых, что важно тоже слышать и знать про себя, потому что когда вот мне хочется что-то сделать – мы, у нас, например, в компании, в совете директоров мы говорим о том, что у нас на совете директоров происходит. Мы дум, учимся думать о том, как мы думаем. Что это значит? Вот я когда выношу, а мы все ну, как бы туда в, в это поднимается, вот ты, ты без, 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 без силы воли, без упертости какой-то не, 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 не залезешь. Так вот, когда ты чего-то предлагаешь, как проект какой-то или решение какое-то предлагаешь, и аргументацию свою выстраиваешь, ты в этот момент пытаешься свою исключительность продемонстрировать или создать площадку, где повыпендриваться, или это объективная, необходимая вещь, или там проект, или решение, которое компании нужно. И вот думать над тем, как мы думаем, вот использовать наше сознание для того, чтобы на, ну, как бы идентифицировать, что же вот в нашем подсознании в каждый момент делается. Вот, на этом я вот вам искренне желаю учиться думать о том, как мы думаем. Буквально Вопросы, если есть, так, передышку сделать, чтобы следующего, следующего, это, это я, короче, на разогреве, на разогреве такой, айсбрейкер такой, вот как бы, чтобы хоть, как, хоть какую-то, а точнее так, чтобы бег с психологией совместить, потому что сейчас будет психология или, 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 или человека, вот, поэтому. Я хочу, я должен был в этом году бежать, я собирался пробежать, в России причем хотел пробежать. Но я ковид поймал летом и поменял программу тренировочную, я поэтому решил, даже половинку мы не готовили, завтра десятку вот бегу. В следующем году побегу, побегу какой-нибудь. Я думаю, что московский, потому что у меня московский страшно. Я вот пробежав Ниццы, я понял, что я вообще не, не хочу больше по горкам бегать. Они меня убили просто в хлам. Потому что у меня следующие марафоны были Берлин и Амстердам, это ровные марафоны. Я понял, я понял неправильно, надо все-таки Москву пробежать, она холмистая. Я, я много сейчас тренируюсь по горкам. По, по второй половине причем, да. Еще вопросы? Начать? Записаться на наш челлендж какой-нибудь. И вперед, легче, легче легкого.
И пробежать по пирсу, да, 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 по морю. Это, это, нету этому простого объяснения. Если у вас в жизни что-то, ну, как сказать, выбегают те, у кого проблемы по жизни. То есть он, 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 этот бег очень-очень эффективно вот помогает от них убегать на первой фазе, на первой стадии. Он, он просто дает вам силу новую, не, неоткуда. А, у меня сын ни с того ни с сего взялся пятерку пробежать. Вот там. Я его даже не звал. То есть он смотрел, 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 смотрел. Потом, я, можно я тоже? Вот давай. Я не думаю, что надолго с ним сейчас бег останется, но, но зато у него есть вот этот опыт. Он, как бы, как, как, по крайней мере, знает, как к нему вернуться. То есть он сейчас десятку с нами пробежит. Друзи, друзья вокруг него побежали. Мне кажется, что это все как... Не надо превращать в какое-то сверх, сверх что-то, просто брать, пробовать, просто пробовать. А дальше, дальше поймешь, оно твое, не твое, для кого-то бег, не бег, то есть кому-то зал. Мне вот зал просто не зашел, мне плавание не зашло, я велик не люблю, а бегать люблю. А футбол, футбол играл в детстве, футбол играть не могу, потому что у меня колени развалились, а я колени, колени бегом вылечил. То есть у меня вот такая штука, то есть я неожиданно даже вот все подчинил, что раньше болело. Переходим к следующей теме.